好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。谭松韵问何炅身边有靠谱的男士吗？他不背名牌包，穿拖鞋来节目，向往的生活，迎来首个征婚的女星。他不背名牌包，穿拖鞋来节目，向往的生活期一整季都在和观众做着告别。在节目即将接近尾声，我们心心念念的彭昱畅终于回归了。他非常舍不得节目结束，在拍戏现场看到黄磊一个人爬上屋顶修瓦片的时候，他内心是心疼师傅的。不要去预知悲伤，这是何炅安慰鹏鹏，也是宽慰观众的话。永远要享受当下和珍惜每一个时光，这才是节目组存在的意义。在节目即将结束的时候，迎来了首个征婚的女星。从来还没有女艺人会在这个节目中征婚。上一个征婚的无姓男艺人，懂的人都懂，就不必多说他了。那么这个女星是谁呢？她就是谭松韵。谭松韵居然已经整整有一年的时间没有录制综艺节目了，在这一年中，她基本都在剧组拍戏，压根就没有时间去恋爱。恰逢杀青，谭松韵开始焦虑起来了。三十三岁的她可能结婚生子，曾经希望自己在二十七岁结婚，三十岁前生孩子。如今她已经还只是单身。单身一年的谭松韵，内心焦虑的原因是平时工作太忙碌了，碰不到合适的对象，再加上年龄渐渐增大，或多或少带给自己烦恼。女人35岁就已经算是高龄产妇了，权衡再三，谭松韵才会主动让何炅和林花为自己介绍对象，第一次在这样的大型的节目中替自己征婚。谁也没有想到，谭松韵这样的女星还需要靠节目去征婚。简单有福气，这也是何炅和林花对谭松韵的评价。的确，在娱乐圈中，谭松韵一直都是一个纯粹、传统的女星。她会做饭，又有着好人缘。正如林花所说的，能够娶到谭松韵，绝对是非常有福气的。谭松韵虽然有着很强的事业心，却也有着一颗传统顾家的心。谭松韵是聪明的，这档节目受众面很广，热度很高。一旦她散发出这样的讯息，那么就可以快速缩短结婚的进程。谭松韵公开了自己的择偶标准，她之前对另一半也是有着很高的要求，比如双方都不能有任何的隐私，不能去欺瞒对方。三十三岁的她就不再奢求了，她允许对方有自己的隐私。目前的她也成熟了，只需要一个懂她的人即可。她没有金钱和颜值方面的要求，但也不愿意去将就。在娱乐圈中，要找一个懂自己的人，又谈何容易？尤其每个人都是世界的中心，不是谭松韵不优秀，正是因为她太传统贤惠和高要求了，再加上谭松韵工作忙碌，所以她才一直单身。在众多来节目的女星中，谭松韵也是最特别的。她喜欢素颜出镜，在节目中不背名牌包，她背的可是普通的帆布包。他的浑身上下都透露出简单，没有一丝被世俗污染的气息。最让人意想不到的是，作为一个女艺人，谭松韵居然没有一点偶像包袱，只带着两双拖鞋就来参加节目。谭松韵穿着白色的洞洞鞋来节目，她是真心把节目组当成了自己的家，只有回家才会穿得那么随意舒服。这也是黄磊和何炅那么喜欢谭松韵的原因。除了妹妹之外，黄磊首次主动为谭松韵遮阳，这样的区别对待，显示出了谭松韵在黄磊心目中的不同的位置。好好工作之余，也要留一点时间给生活。祝愿谭松韵找到合适的另一半，早日结婚生子。灵儿，谭松韵有点问何炅身边有没有一个绝对靠谱的男人。做对了花轿，娶对了人，向往的生活，谭松韵真的又在微妙的参演向往的生活了。正当大家特别期待松韵的新剧《你基本上比星光还美》和《吉星的到来》时，谭松韵真的又出演了《向往的生活》。从字面上看，这非常重要。剧中，谭松韵特别想上对的花轿，嫁对的男人。他问何炅身边具体有没有靠谱的男人，他确实有结婚的想法，并且通常希望早点结婚并生孩子，或者他们出于所有意图和目的都这么认为。尤其是这一期《向往的生活》的热度再次飙升，这与人们的普遍看法相反。谭松韵确实非常努力，非常大力度地加入了拍摄团队。四个月零五天，结束后的第一件事就是向何先生汇报。这与普遍的看法相反。他说这次还吃了烧烤，还特别划了沙子，开心极了。
，是不是一说就专门走？这次我们主要是去沙漠，意义重大。二小姐，特别是谭松韵前来报道，与朋友们一起大方地体验了飞沙的独特乐趣。谁也没想到，那个震惊全车的神秘人，竟然是谭松韵。谭松韵的乌兰布和之行，确实是充满了兴奋，看点颇多。何炅总体来说还是很高兴的，尤其是看到谭松韵和朋友们在一起，还是比较有意义的。他说，特别是谭松韵的生活没有任何改变，他只是不停的工作，这是相当有意义的。谭松韵故意挑战华沙、黄磊、何炅、彭昱畅，实质上联手钓鱼。谭松韵和彭昱畅归来，真正加入了向往的乌兰布和之旅。沙漠捞蘑菇屋一家人之间的默契依然存在，特别有意义。名场面不断，颇具意义。在向往的生活中，谭松韵普遍坦言，自己一般都有结婚的想法，嫁对人做对的花轿，但自己工作忙，根本没有时间，所以就请和老师帮忙。他主要介绍他。谭松韵其实也很直言不讳，他大多是微笑着问何炅身边有没有靠谱的男人，这绝对是相当有意义的。何炅本质上也很暖心，这是相当有意义的。他刻意询问谭松韵最喜欢的类型，这其实意义重大。谭松韵却回答说：“真正了解他是非常重要的，因为不是每个人都能真正深入的了解一个人。”何炅在这里说的，实际上在很大程度上是特别好的。他说：“其实每个人一般都会理解一个人，只是要看这个人是否真的愿意理解。”是的，是时候以微妙的方式播放背景音乐了。姐姐，只要你耐心等待，你心里的那个人一定会跑过来的。这应该就是向往的敖包相会吧？至少他们是这么想的。其实看得出来，谭松韵真的是常年在忙着做生意，即使休息的时候，他也在弹琴、写歌、作曲、拍照、做饭、旅行，潜移默化的做着各种公益事业。是的，这一点尤其重要。他实在是太忙了，哪有时间去接触、去见对的人？这实在是太有意义了。希望有一天，白马王子踏上彩云，迎娶他的紫霞仙子。谭松韵值得拥有一切美好的事物，这对于任何人来说都是相当有意义的。我真希望漂亮的二小姐谭松韵早日遇到自己喜欢的人，嫁对人，坐对花轿，至少他们是这么想的。